നിത്യ രക്ഷദാനം ചെയ്ത ദിവ്യ സ്നേഹമോർക്കുകിൽ ഏതു കഷ്ടത്തെയും താണ്ടി അന്ത്യത്തോളം ചിന്തിച്ച് നിർത്തിയത് നമ്മൾ തന്നെത്താൻ വിധിക്കുന്നതിനെയും മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് ദൈവവനം പറയുന്നതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അത് നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിനാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് സീറ്റിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ വിധിക്കാതിരിക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ വിധിച്ച് നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്കുള്ള വിധി നമുക്ക് തരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ അടുത്ത് മുൻമേ കൂട്ടി ഈ കാര്യം പറയുന്നത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പോയിട്ട് എന്നെ നിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് വിധിച്ചുകൊള്ളുവിൻ എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സെൽഫ് റൈച്ചസ് ആൾക്കാർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കാം തന്നെത്താൻ വിധിക്കാതെയും ഇരിക്കാം അതേസമയം അങ്ങനെയല്ല ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് നിന്നാൽ ദൈവം തന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ എന്റെ വായ അടച്ച് ഞാൻ നിത്യ ശിക്ഷാവിധിക്ക് യോഗ്യനാകും എന്ന് ബോധ്യമുള്ള വ്യക്തികൾ ദൈവവനത്തിലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് മീറ്റിംഗിൽ പറയായിരുന്നു ദൈവം നമുക്ക് ന്യായമായി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ച് ദൈവം ഒരു ശമ്പളം തരികയാണെങ്കിൽ അത് റോമാലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണം അത്രേ വേജസ് ഓഫ് സിൻ ഈസ് ഡെത്ത് എന്നിട്ട് പറയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപാദാനമോ ബട്ട് ദ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് എറ്റേണൽ ലൈഫ് നേരം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വിധിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെയും വിധിക്കാം തന്നെത്താൻ വിധിക്കാതെയും ഇരിക്കാം എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പിൽ ഏതായാലും പോയി നിൽക്കേണ്ടി വരും രണ്ടു കോരിന്ദർ അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയാണ് നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ ന്യായാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതാണ് അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാവും അന്നേരം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് പോയി മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്നാൽ ആ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവം നേരത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമിന് മുമ്പേ തന്നെ എക്സാമിന് എങ്ങനെ ജയിക്കാമെന്നുള്ള ക്ലിയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് രണ്ട് തന്നെത്താൻ വിധിക്കുകയും വേണം അന്നേരം ഒന്ന് മാത്രം ചെയ്താലും കാര്യമില്ല ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കൊണ്ട് ആ വിധി ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നാം തന്നെത്താൻ വിധിച്ചാൽ വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല ഒന്ന് വരുന്നവർ പതിനൊന്നിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മത്തായി ഏഴിന്റെ ഒന്ന് ഒരേ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ പറയുന്നത് നാം തന്നെത്താൻ വിധിച്ചാൽ നാം വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല അന്നേരം നമ്മൾ റെഗുലറായി ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസി കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കരുത് നാം തന്നെ തന്നെ വിധിക്കാം ഇനി ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പിരിച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തരികയാണെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ നീതിയോടെ വിധിക്കണമെന്നും ദൈവം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു സർക്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പിരിച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളൊരു കുടുംബനാഥനാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി 
അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം വിധിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കാനായിട്ടല്ല നിന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പിതാവായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സഭയിൽ ദൈവം ഒരു സ്പിരിച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ ദൈവനെ പ്രകാരം ചില വിധികൾ നടത്തേണ്ട കാര്യം വരുമ്പോൾ ദൈവം വിധിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാനാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ടെടുക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അന്നേരം ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ദൈവം തരണമെങ്കിൽ പോലും നാം നമ്മെ തന്നെ വിധിക്കുന്നവരായിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവം തരത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി നാം നമ്മെ തന്നെ വിധിക്കുന്നവരും ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തലയിട്ട് വിധിക്കാതിരിക്കുന്നവരുമാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എന്ന് പറയുക നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണിലെ കോല് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ദൈവം മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചിലപ്പോൾ തന്നേക്കാം നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ആദമിക് സൈറ്റാനിക് നേച്ചറാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സാത്താന്റെ നേച്ചറാണ് നമ്മളെ വിധിക്കാതിരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർ വിധിക്കുകയും ചെയ്യാന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇത് ഡിഫോൾട്ട് ആദമിക് നേച്ചറാണ് എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ ഈ ആൻഡമിക് നേച്ചറിന്റെ റൂട്ടിൽ കത്തി വീഴുകയാണ് അവിടം തൊട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം മാറുകയാണ് അന്നേരം ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്ന എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ കാര്യമാണ് മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുക എന്നുള്ളതും തന്നെ താൻ വിധിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതും എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചവനാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കാര്യം നേരെ തിരിയുകയാണ് ആ വ്യക്തി തന്നെത്താൻ വിധിച്ചുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ അന്ന് മുതൽ ആ വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിച്ച് അന്ന് മുതൽ പിന്നീട് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം നടക്കുകയാണ് ആ വ്യക്തി ഗ്രാജ്വലി മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്നത് കുറയുകയും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും തന്നെത്താൻ വിധിക്കുന്നത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആത്മീയമായി വളർന്നോ എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സ്വയം ചിന്തിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇടക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ ഇത് നടന്നു വെക്കത്തുള്ളൂ വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു മാർക്ക് ഓഫ് സെൽഫ് റൈസിയസ്നെസ് ആളുടെ ഒരു തന്നെത്താൻ നീതീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മാർക്കാണ് ദൈവനം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചിന്തിച്ചു ആ കാര്യം ഒന്നുകൂടി എടുക്കാം ഗ്ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു ഉപമ പറയുകയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് പതിനെട്ടിന്റെ ഒമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ തങ്ങൾ നീതിമാന്മാരെന്ന് ഉറച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നവരെ പറ്റി കർത്താവ് രൂപം പറയാണ് കർത്താവ് പറയാണ് ചില വ്യക്തികൾ തങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നിട്ട് നീതിമാൻ എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ചില വ്യക്തികൾ അവർ ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ അനുദിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തി തന്നെത്താൻ തീരുമാനം ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ വ്യക്തി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് പരീശൻ ഒന്ന് ചുങ്കക്കാരൻ ഈ പരീശനും ചുങ്കക്കാരനും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയാം അവിടെ ഈ പരീശനും ചുങ്കക്കാരനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വ്യത്യാസം അവിടെ പരീശൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പരീശൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് മാത്രമല്ല പരീശന് തനെന്തോക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായ ബോധ്യവുമുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈ ചുങ്കക്കാരൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയും പരീശന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന എല്ലാം സത്യവുമാണ് പരീശൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്യാതെ പറയുന്നതല്ല ചുമ്മാതെ പൊങ്ങച്ചം പറയല്ല പരീശൻ ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യങ്ങളാണ് പരീശൻ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്
ആ രണ്ടുപേരും പാപിയാണ് എങ്ങനെ പാപി എവിടെ പാപി ആ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ പാപികളാണ് പക്ഷെ ഇവന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവൻ നീതിമാനും മറ്റവൻ പാപിയുമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ രണ്ടുപേരും പാപികളാണ് എവിടെയാണ് ചുങ്കക്കാരനും പരീക്ഷനും ഒരേപോലെ പാപിയാവുന്നത് പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഉറപ്പാണ് എവിടെയാണ് ഒരേപോലെ പാപിയാവുന്നത് ഈ ചുങ്കക്കാരന്റെയും പരീശന്റെയും ആകം ഒരേപോലത്തെ പാപം നടന്നതാണ് എവിടെയാണ് ബൈബിൾ കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മത്താല സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ പരീശന്മാരുടെ താണ് കർത്താവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ പറയാണ് കപടഭക്തിക്കാരും ശാസ്ത്രിമാരും ആയ പരീശന്മാരുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ആകർഷം ഓ അൺടു യു സ്ക്രൈബ്സ് ആൻഡ് പാരസീസ് ഹിപ്പോക്രൈസ് അവിടെ പറയാണ് നിങ്ങൾ തുളസി ചതകുപ്പ ജീരകം എന്നിവയിൽ പതാരം കൊടുക്കുകയും ഇത് പരീക്ഷൻ ചെയ്താണ് പതിരീക്ഷൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ന്യായം കരുണ വിശ്വസ്തത എന്നിവ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ഖനമേറിയവയെ ത്യജിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു കുരുടന്മാരായ വഴികാട്ടികളെ നിങ്ങൾ കൊതുകിനെ അരിക്കുകയും ഒട്ടകത്തെ വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം വോ അൺ ടു യു യു സ്ക്രൈബ്സ് ആൻഡ് പാരസീസ് ഹിപ്പോക്രൈസ് കാരണം നിങ്ങൾ കിണ്ടിങ്ങണ്ണങ്ങളുടെ പുറം വെടിപ്പാക്കുന്നു അകത്തോ കവർച്ചയും അതിക്രമവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുരുടനായ പരീശനെ കിണ്ടികിണ്ണങ്ങളുടെ പുറം വെടിപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവയുടെ അകം വെടിപ്പാക്കുക കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം വെള്ളതേച്ച് ശവക്കല്ലറുകളോട് നിങ്ങൾ ഒത്തിരിക്കുന്നു അവ പുക പുറമേ അഴകായി ശോഭിക്കുന്നുവെങ്കിലും അകമേ ചത്തവരുടെ അസ്ഥികളും സകലവിധ അശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ പുറമേ നീതിമാന്മാർ എന്ന് മനുഷ്യർക്ക് തോന്നുന്നു അകമയോ കപടഭക്തിയും അധർമ്മവും നിറഞ്ഞ നിറഞ്ഞവരാകുന്നു കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം കർത്താവ് കണ്ടിന്യൂസ് പറയണം എവിടെയാണ് പ്രശ്നം പുറമെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പുറമെ ചുങ്കക്കാരിൽ നിന്ന് ഇവൻ വളരെ വ്യത്യസ്തനാണ് എവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ ഇവന്റെ ഉള്ള് കപടഭക്തിയും കയ്പും ചത്ത ശവത്തന്റെ കല്ലറയുടെ അകത്തെ അവസ്ഥ പോലെയാണ് പുറമെ നല്ലതാണ് പുറമെ വെള്ളയാണ് പുറമെ ക്ലീൻ ഷേവ് ആയിരിക്കാം പുറമെ ആഭരണം ഉണ്ടായിരിക്കാം പുറമെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം മറ്റുള്ളവരിൽ ഇതിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒറ്റ കാര്യത്തിലാണ് സാമ്യം എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ അകത്തോട്ട് ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ടോർച്ച് അകത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഈ ചുങ്കക്കാരനും പരീശനും ഒരേ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ഒരേപോലാണ് ചുങ്കക്കാരന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ചുങ്കക്കാരന്റെ അകത്ത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ പരീശൻ പുറത്ത് വ്യത്യാസമുള്ളവനായതുകൊണ്ട് പരീശൻ തന്നെത്താൻ റൈറ്റസ് ആണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോലും ചെന്ന് നിന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ളവനായതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ അടുത്ത് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ചുങ്കക്കാരന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ എവിടെയാണ് വ്യത്യാസം എന്നറിയാമോ ചുങ്കക്കാരന് ഇത് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതിലാണ് വ്യത്യാസം അല്ലെ ആ ഒരൊക്ഷ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത്ര സുശേഷം അതിൽ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് ശേഷം പതിനെട്ടിന്റെ ആ ചാറ്റിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരാം പതിനെട്ടിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ പറയാണ് അവിടെ ചുങ്കക്കാരൻ പറയുകയാണ് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ചുങ്കക്കാരനോ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ചുങ്കക്കാരന്റെ വ്യത്യാസം ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തില വ്യത്യാസം പുറമേയുണ്ട് അകമെ രണ്ടുപേരും ഒരേപോലത്തെ ആൾക്കാർ ഒരേപോലെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഒരു വ്യത്യാസം എക്സാക്ട്ലി സെയിം രണ്ടുപേരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുമല്ല രണ്ടുപേരും നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരുമല്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഇവര് പോകുമ്പോൾ ഇവർ കാണുന്നതിലാണ് വ്യത്യാസം ചുങ്കക്കാരൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ചുങ്കക്കാരൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ശവവും കയ്പും കൊലപാതകവും എല്ലാം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെള്ളതേച്ച ശവക്കല്ലറയാണ് ഞാൻ എന്ന് ചുങ്കക്കാരൻ മനസ്സിലായപ്പോൾ ചുങ്കക്കാരൻ പറയാണ് അവിടെ പറയാണ് ദൂരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ പോലും തുനിയാതെ മാറത്തടിച്ച് ദൈവമേ പാപിയായ എന്നോട് കരണമുണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെയാണ് 
ദിന്നർ ഈ ദ സിന്നർ എന്നുള്ള വാക്കിന് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വലിയ പിടിയുള്ള ആളല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എ സിന്നറെന്നും ദ സിന്നറെന്നും ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു പാപി ഞാനാണ് എന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ദ സിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം ചുങ്ങക്കാരൻ പറയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഒറ്റ പാപി ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പാപി ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവേ അത് ഞാനാണ് എന്ന് മാറത്തഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ പറയാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലാണ് ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും വീണ്ടും ജനിച്ചവരല്ല രണ്ടുപേരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല രണ്ടുപേരും നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരല്ല രണ്ടുപേരുടെയും ഉള്ളിൽ കപ്പട്ടവും എല്ലാ കയ്പും നിറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഒരാൾ പുറമെ ക്ലീൻ ആണ് ആ പുറമേ ക്ലീൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോസ് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞു മറ്റവൻ പറയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി ചെന്നിട്ട് പറയാണ് കർത്താവേ ഞാൻ പാപിയാണ് ഐ ആം ദ സിന്നർ ആ പാപ് എന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ടല്ല നമ്മളൊരു ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം ഏതെങ്കിലും പാപം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കുറ്റബോധമല്ല അത് അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഇവൻ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് പോലും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർക്കും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവും അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിയാണ് അത് പറയുന്നത് ഇവന്റെ കള്ളന് പോലും മോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവും അവരെ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അന്ന് മോഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും സാധാരണ ഉണ്ടാവുള്ളവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന കുറ്റബോധമാണ് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കഴിയുമ്പോൾ പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള കുറ്റബോധം അതൊന്നുമല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഇവൻ മനസ്സിലേക്കാണ് ഹീസ് റെക്കഗ്നൈസിംഗ് ദ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ഹിം അവൻ പറയുന്നത് ഞാനാണ് ഭാവി എന്ന് പറയാണ് ആ ഒരു റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് അടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ പറയാണ് അവൻ എങ്ങനെ പോയി നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി എന്നാലും അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനല്ലായിരുന്നു വന്നപ്പോൾ രണ്ടുപേരും നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരുത്തൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ വന്നു മറ്റൊരുവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി തിരിച്ചുപോയി നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി ബോധ്യത്തോടെ വന്നവൻ അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചുപോയി എന്താണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മറ്റവൻ അങ്ങനെയല്ല അവിടെ പറയണ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ താഴ്ത്തപ്പെടും തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ ഉയർത്തപ്പെടും ഈ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന സ്വഭാവം ആരുടെയാണെന്ന് അറിയാമോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഇത് സാത്താന്റെ സ്വഭാവമാണ് പിശാജാണ് ആദ്യം തന്നെത്താൻ ഉയർത്തിയത് ദസ്വനിക ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം പറയുമ്പോൾ പറയണം അവൻ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവനാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു നേച്ചർ വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായതാണെങ്കിൽ ആദ്യമായി ആ വ്യക്തി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഒരു പാവിയാണ് എന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ആ വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിക്കുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെയോ പല വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യം നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അനേക പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ഞാനിത് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിലും ഒക്കത്തുള്ളൂ ഒരാളുടെയും ഹൃദയം എനിക്കറിയത്തില്ല വിടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ഞാൻ അയാം ദ സിന്നർ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാപിയാ ഞാനാണ് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഈ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും റൂട്ട് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തിയ ഒരു സന്ദർഭം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി എങ്കിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ പൗലോസ് അങ്ങനെയുള്ള ആളായതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പിന്നീട് റക്കഗ്നെ അത് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് തിമുത്യോസ് അതിന്റെ തിമുത്യോസിന്റെ ലേഖനം അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയാണ് ക്രിസ്തുവേശു പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസിയും എല്ലാവർക്കും അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യമായ വചനം തന്നെ ആ പാപികളിൽ ഞാൻ ഒന്നാണ് ഈ ചുങ്കക്കാരനെ പോലെ തന്നെ പൗലോസ്
നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് അതാണ് അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ പലരുടെയും അടിസ്ഥാനം ശരിയായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മുമ്പോട്ടുള്ള പണിയിലുള്ള പ്രശ്നം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കിടന്ന കർത്താവ് കർത്താവ് നിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എന്റെ അകത്തെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ദൈവമേ ഒന്ന് കനി ഉണ്ടാവണേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം കാണിച്ചു അതാണ് ആദ്യമായി ഒരു വ്യക്തി തന്നെത്താൻ വിധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെത്താൻ വിധിക്കുന്ന വ്യക്തി അവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ആ ലൈഫ് തിരിയുകയാണ് അവന്റെ സെൽഫ് റൈച്ചസ്നെസ് ആയിട്ടുള്ള അവന്റെ ആയി എന്നുള്ളത് അവിടെ വെച്ച് ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയാണ് അതാണ് ഗലാത്തിലേനത്തിൽ പോലീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് എ പാസ്റ്റൻസ് അതാണ് റോമാലേഖന ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു അതിന് ആ ആയി എന്ന് ഉയർന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ അടി തട്ടിൽ ദൈവം ഒരു വെട്ടുവെട്ടുകയാണ് അതോടുകൂടി അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴേക്കും അവന്റെ പഴയ ഹൃദയം മാറി ദൈവം അവനൊരു പുതിയ ഹൃദയം കൊടുത്തിട്ട് ആ ഹൃദയത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു വാസം ചെയ്യാനായിട്ട് വരികയാണ് ഇതാണ് വീണ്ടും ജനത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഈ വീണ്ടും ജനനം പലരിൽ നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പലരും ദൈവസഭകളിൽ കടക്കുകയും കുറെ ഈ പുറമെയുള്ള വൈറ്റ് വാഷ് കുറച്ചുകൂടി വൈറ്റടിച്ചിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളെ കുറെ കൂടെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല യേശു കൃഷി ഭൂമിയിൽ വന്നത് നല്ലവരായ കുറെ ആൾക്കാരെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറച്ചുകൂടി നല്ലവരാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലവരായ പന്തക്കോസുകാരെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല പന്തക്കോസുകാരാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലവരായ ക്രിസ്ത്യൻ അസംബ്ലിക്കാരെ നല്ല ക്രിസ്ത്യൻ അസംബ്ലിക്കാരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കർത്താവ് വന്നത് കർത്താവ് വന്നത് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രോഗികൾക്കേ വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ പാപികളെ മാനസാന്തരത്തിന് വിധിക്ക് വിളിക്കാനായിട്ടാണ് കർത്താവ് വന്നത് പാപിയാണെന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നവരെ രക്ഷിക്കപ്പെടുത്തുള്ളൂ അതായത് നല്ലവനായിരുന്നു ഇനി കുറച്ചുകൂടി നന്നവനുണ്ട് ഇനി എല്ലാ പക്ഷേ ഞാനും കൂടെ അങ്ങ് പെട്ടേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നവരൊന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല അവരടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നിട്ട് ആ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഞാനാണ് പാപി ഞാൻ ആ പാപികളിൽ ഒന്നാമനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു ഹൃദയ പരിച്ഛേദനം അവന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൃദയമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ അവന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഐ എന്നുള്ളതിന്റെ അടിത്തട്ട് തന്നെ ഒരു വെട്ടു വീഴുകയാണ് അങ്ങനെ ക്രിസ്തു അവനിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അന്ന് മുതൽ ഇവനെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ ഇവന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവന് വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇവന്റെ ജഡം പിന്നെയും ശേഷിക്കുകയാണ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽഫ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി അതാണ് ജഡം ഫ്ലഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൽഫിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയും ഉണ്ട് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയാം അവൻ ഓരോ ദിവസവും ഈ ജഡത്തെ ക്രൂശിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം ദൈവം അവന് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇവൻ ജഡത്തെ ക്രൂശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവന്റെ സെൽഫിനെ ഇവൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്രൂശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അവർ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ പുറമെയുള്ള മറ്റുള്ളവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയും അവന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെത്താൻ ഇവൻ വിധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവ വചനപ്രകാരം വളരുന്നത് ഇത് എവിടാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് നടക്കുന്നത് ദൈവസഭയിലാണ് നടക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ തുടർച്ചയായ തുടർച്ചയായ ക്രൂശീകരണം നടക്കുന്നത് ദൈവസഭയിലാണ് ഈ ദൈവസഭ എന്ന സിസ്റ്റം ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ദൈവസഭയെ പറ്റി ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അത് പറഞ്ഞത് പത്തായിരം സുവിശേഷം അതിന്റെ പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവസഭയെ പറ്റി കർത്താവ് ആദ്യം പറയുകയാണ് പതിനാറാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം പറയാണ് നീ പത്രോസ് ആകുന്നു ഈ പാറമയൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും ദൈവസഭയെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി കർത്ത പറയാണ് എന്നിട്ട് താഴേക്ക് വരുമ്പ
ആ അന്നേരം ഇവിടെ ദൈവസഭയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതിനുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുടർച്ചയായി നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ തുടർച്ചയായിട്ട് പിന്നീടൊരു കാര്യം നടക്കണം ആദ്യം ആ വെട്ട് ക്രൂസിൽ വെച്ചിട്ട് നടന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടി ആ വെട്ട് വീണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ അവരുടെ കാര്യമാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് അവരുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് അവർ നാളെതോറും ക്രൂസ് എടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ അനുഭവിക്കണം അതായത് പിന്നെയും ദൈവം കാണിച്ചു തരും ദൈവസഭയിൽ വരുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരും എന്ത് കാണിച്ചു തരും എന്നറിയാമോ എവിടെയൊക്കെയാണ് നിന്റെ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ജഡം പൊങ്ങിയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരും കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ദൈവം അവിടെ പറയും ക്രൂസ് എടുക്കാനായിട്ട് പറയും ഇതാണ് തന്നെ താൻ വിധിക്കുന്നത് ഇതല്ല ബൈബിളിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പല വാക്കുകൾ കൂടി പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ബൈബിളിന്റെ മെസ്സേജ് മനസ്സിലാകുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് അവിടെ ദൈവം പിന്നെ കാണിച്ചു തരികയാണ് എവിടെയാണ് നിന്റെ ജഡത്തെ ക്രൂശിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് നിന്റെ സെൽഫ് ജഡ്ജ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് എവിടെയാണ് തന്നത്താൽ വിധിക്കേണ്ടത് എന്ന് ദൈവം കാണിച്ചു തരുന്നത് ദൈവസഭയിലാണ് നടക്കുന്നത് ദൈവസഭയെ വരുമ്പോ ഇത് നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെയും പ്രശ്നമാണ് ഇത് പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാ ദൈവസഭ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെളിപ്പെടും ഒറ്റ വിശ്വ ഒറ്റയ്ക്ക് വിശുദ്ധനായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം ഞാൻ കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് ഒരു ഒരു നമ്മുടെ സഭ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സഹോദരൻ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ സഹോദരൻ അടുത്ത് പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ചിലർ അവരോർക്കം ഏറ്റെടുക്കും ഏറ്റെടുത്തിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടത്തില്ല അതിന് വരെ റിബല്ലി അന്നേരം ജനറലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ മാത്രമേ ഈ ഒറ്റ വിശുദ്ധന്മാരുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തന്നെത്താൻ വിശുദ്ധനായിട്ട് വേറെ ആരുമായിട്ടും കൂട്ടുകൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ദൈവസഭയുടെ ബാക്കിയുള്ളവരുമായിട്ട് ഒരു ശരീരമായി പണിയപ്പെടാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിശുദ്ധനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏലിയാവ് ഏലിഷ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള പഴയ നിയമത്തിലേ ഉള്ളൂ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരമാണ് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരുമ്പോഴേക്കും തന്നെത്താൻ തന്റെ ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെത്താൻ ക്രൂശിച്ച് തന്നെത്താൻ വിധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഒരു ബോഡിയുടെ പാർട്ടായി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ആഴ്ച തൊട്ട് ഇദ്ദേഹം ചർച്ച വന്നില്ല പോയി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ പിന്നെ പുറകെ വിളിക്കാനും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് ആദ്യം മുതലേ ഉള്ളതാണ് കർത്താവ് ഈ കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞ യോഹന്നാലിന്റെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അറുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നില്ല ഇതേ കാര്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോഴും കുറെ ആൾക്കാർ അന്നേരം തന്നെ പോയി അല്ല എവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ആൾക്കാരെ ഇവിടെ നിർത്തണമെങ്കിൽ വലിയ എളുപ്പമാണ് ഈ ക്രൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇടർച്ചയാണ് എല്ലാ കാലത്തും ഈ ക്രൂസ് എന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് സന്തോഷമാണ് ആൾക്കാർ പ്രസാദിപ്പിക്കപ്പെടും ആൾക്കാരെ സന്തോഷിക്കും ആരും പോകത്തില്ല എല്ലാവരും ഹല്ലേലിയായും പറയും പക്ഷെ ഈ ക്രൂസിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് പോഷത്വമാണെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ജീവനും ശക്തിയുമാണ് അത് ചിലർക്ക് ഇടർച്ചയുമാകും അത് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം ഒരാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ പറയാൻ എടുക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് നിർത്താമെന്നുള്ളത് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്കുകളാണ് പലർക്കും പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രൂസിന്റെ പ്രവൃത്തി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ആ വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ക്രൂശിന്റെ പ്രവൃത്തി തുടർച്ചയായ ആ വ്യക്തിയിൽ നടക്കുന്നത് ദൈവസഭയിലാണ് ദൈവവനം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ ഒരു വ്യക്തി തന്നെത്താൻ വിധിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഈ തന്നെത്താൻ വിധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരെ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ വിധിക്കാതിരിക്കുന്നതോ അതേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെത്താൻ വിധിക്കേണ്ടവരാണ് അങ്ങനെ വിധിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു ദൈവനത്തിലെ ദൈവനത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതപ്പെടാതെ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ കൽപ്പനകൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പലതും അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിരുന്നു പല കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ കൽപ്പനകളില്ല ദൈവം ഡീറ്റെയിൽ കൽപ്പനകൾ ഇല്ലാതെ ഈ കാര്യങ്ങളെ ബ്ലാങ്കായിട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്
చాడు అయింది పదినారామత వాక్యం కర్తావిന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞു അവനെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാകുന്നവൻ ആര് നാമോ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സുള്ള അന്നേരം ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആ വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതപ്പെട്ട ചില പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചില കാര്യങ്ങളെ ബോധ്യം വരുന്നു അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഓരോരുത്തരെ ദൈവനത്തിൽ എഴുതാത്ത ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഉദാഹരണത്തിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട് വെക്കണമെങ്കിൽ അത് എത്ര മുറിയുള്ള വീട് വെക്കണം എത്ര നിലയുള്ള വീട് വെക്കണം എന്നുള്ളത് ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു വണ്ടി വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ അത് എത്ര വിലയുള്ള വണ്ടി വാങ്ങിക്കണം ഏത് സൗകര്യമുള്ള വണ്ടി വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ഡ്രസ് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലയിടത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ചിലയിടത്ത് വരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽ കൽപ്പനകൾ ബൈബിൾ എഴുതാത്തപ്പോൾ തന്നെത്താൻ വിധിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ആ വ്യക്തി ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം അറിയാൻ ശ്രമിക്കും അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആ വ്യക്തി കൊടുക്ക കഴിയുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം അറിഞ്ഞിട്ട് ദൈവാത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തി നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തി തന്നെത്താൻ വിധിക്കുന്നവനാവുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാത്രമേ ദൈവം സ്പിരിച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏൽപ്പിക്കത്തുള്ളൂ ദൈവം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു വ്യക്തിയെയും ആത്മീയ സുശ്രൂഷകൾ ഏൽപ്പിക്കത്തില്ല എപ്പോഴാട്ടെ നമ്മൾ വിശ്വാസികളായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ടും നമ്മളെ ദൈവം ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാത്തതിന്റെ ഒരു കാരണം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പത്ത് മുതലുള്ള വാക്കുകൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈ കോണ്ടാക്ട്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതിന്റെ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അത് പൈസയെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് അവിടെ പറയാണ് ദൈവത്തെയും മാമോനെയും സേവിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് അവിടെ പറയണം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്കിൽ പറയാണ് അനീതിയുള്ള മാമോനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിതന്മാരെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് അത്യല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായവൻ അധികത്തിലും വിശ്വസ്തൻ അത്യല്പത്തിൽ നീതി കെട്ടവൻ അധികത്തിലും നീതി കെട്ടവൻ നിങ്ങൾ അനീതിയുള്ള മാമോനിൽ വിശ്വസ്തരായില്ല എങ്കിൽ സത്യമായത് നിങ്ങളെ ആര് ഫലമേൽപ്പിക്കും അന്യായമായതിൽ വിശ്വസ്തരായില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായത് ആര് തരും രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിക്കുവാൻ ഒരു വൃത്തിയനും കഴിയുന്നതല്ല അവൻ ഒരുവനെ പകച്ച് മറ്റവനെ സ്നേഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് മറ്റവനെ നിരസിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെയും മാമോനെയും സേവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവന്റെ കയ്യിൽ പണം കൊടുത്തിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാമോനെ കൊടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയാമോ ഈ പണം ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഇവന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിങ്ങളുടെ വീട് വെച്ചതിൽ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചതിൽ നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയതിൽ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചതിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ദൈവാത്മാവിന്റെ ആലോചനയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അത് എഴുതപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ല മറ്റുള്ളവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ളതുമല്ല അവരവരുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ദൈവാത്മാവിന്റെ ആലോചന അന്വേഷിക്കത്തില്ല സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുകയും മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ആ വ്യക്തി മറ്റുള്ളവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കാം ആ വ്യക്തിയെ ദൈവം പിടിച്ച് നരകത്തിലോ എന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണോ എന്ന് നോക്കും ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അക്കൗണ്ട് ദൈവം ചോദിക്കും കർത്താവ് രൂപമ പറഞ്ഞു പരദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പണം കൊടുത്തിട്ട് പോയ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ദൈവം അക്കൗണ്ട് ചോദിച്ചു നീ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെലവാക്കിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിനൊക്കെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മളിതൊന്നും ചിന്തിക്കത്തില്ല എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ ആത്മീയമായത് ദൈവം പരമേൽപ്പിക്കത്തുമില്ല ദൈവം സ്പിരിച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഏൽപ്പിക്കാത്തവർ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പാപം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം മനസ്സിലാക്കി തന്നെത്താൻ കാര്യങ്ങള
പിന്തുടർന്നത് മാമോനെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പറയാൻ കഴിയും കർത്താവ് പറയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ദൈവം സ്പിരിച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ലഭിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് തന്നെത്താൻ വിധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബോധ്യം കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോ കാര്യത്തിലും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അതാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നത് അതാണ് പുതിയ നിയമത്തിലുള്ളത് ഇവിടെ ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഡിസിഷൻ ചർച്ചിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൾക്കാരല്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞുതരേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ എല്ലാവരും ദൈവത്തെ അറിയും എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ കവനിന്റിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയുള്ള പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് തന്നെത്താൻ ഒരു വ്യക്തി വിധിക്കുകയാണ് തന്റെ ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കാണുകയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആത്മീയമായിട്ട് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇത് ഗ്രാജുവൽ ആണ് പക്ഷെ ഇതൊരു പ്രോഗ്രസീവ് ആണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതോറും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നവരും ഒരു വ്യക്തി ആത്മീയനായി വളരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന് വിളിച്ചപ്പെടും അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൺസ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിന് പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ വീണ്ടും ജനിച്ചൊരു വ്യക്തി ആദ്യം തന്നെ ആ വ്യക്തി പാവിയാണെന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ടോർച്ച് അങ്ങോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അവന്റെ ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ജഡത്തെ ക്രൂശിക്കുകയാണ് അടുത്ത് കൂടാതെ അവൻ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അവന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ദൈവം പറയാണ് ഇത് ചെയ്യുക ഈ വഴി പോവുക ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ അവൻ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദൈവം അവന് സ്പിരിച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏൽപ്പിക്കും ഈ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏൽപ്പിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഭാരപ്പെടുമെന്നും വേണം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനൊരു ദേവദാസിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ഭരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രദർ എനിക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെപ്പറ്റിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിളി എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വിളി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഉപദേശം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സഹോദരൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും സഹോദരൻ ഇപ്പം പറയേണ്ട സഹോദരാകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ക്രൂസ് എടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുക നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കാണിച്ചു തരുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ ജഡ്ജ് ചെയ്ത് കർത്താവിന്റെ വഴിയെ നടക്കുക ഇത്ര മാത്രമേ നിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ദൈവം തരുന്നതാണ് ബാക്കി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് ഗോഡ്സ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഷോർട്ട്കട്ടുകളല്ല ബൈബിളിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ദൈവം ഒരു സ്പിരിച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തരികയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൈ അതിന്റെ പുറകിലുണ്ടാവും അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ നമുക്ക് മൂഡ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല ഇന്ന് എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാം മൂടുള്ളപ്പം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കും നാളെ ഞാൻ പണങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുത്തിയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ അല്ല ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാനും കഴിയത്തില്ല ദൈവം പറയുമ്പോൾ പറയും ദൈവം പറഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പറയത്തില്ല ആ വ്യക്തി ദൈവം പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഇനി ലോകം മുഴുവൻ എതിർത്താലും ആ വ്യക്തി അതിനുവേണ്ടി നിൽക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവസഭയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവസഭയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം ദൈവസഭയിൽ കൂടി ആ വ്യക്തിയുടെ ജഡത്തെ ക്രൂശിക്കാനായിട്ടുള്ള അനേക അവസരങ്ങളെ ദൈവം തരും അനേക കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ കൂടി ദൈവവനത്തിൽ കൂടി ദൈവീക സഭയിലെ ഡിസിപ്ലിനിൽ കൂടി ഒക്കെ ദൈവം ദൈവസഭയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെത്താൻ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഒരു കൂട്ടമുണ്ടാവുകയാണ് മറ്റുള്ളവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതെ തന്നെത്താൻ ജഡ്ജ് ചെയ
സഭകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വീണ്ടും ജനിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ ദൈവസഭയുടെ അകത്ത് അത് ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമല്ല എങ്കിലും ദൈവസഭയുടെ ആ കൂട്ടത്തിൽ കടന്നു വരുന്നു വീണ്ടും ജനിക്കാത്ത യഥാർത്ഥത്തിൽ ജഡത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി പോലും ഒരിക്കൽ പോലും പാവിയാണെന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാത്ത വ്യക്തികൾ ദൈവസഭയിൽ കടന്നു വരുന്നു ഇവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്നാനപ്പെടുകയും ചെയ്തേക്കാം സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് ഇവർ ഇങ്ങനെ ദൈവസഭയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടി അവരുടെ ജഡത്തെ ക്രൂശിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും അത് ചെയ്യാതെ ദൈവത്തോട് റിബല്യ ചെയ്ത് ജഡീകരായി ജീവിക്കുന്ന കൂട്ടർ ഇവർ ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമാണ് ആദ്യത്തെ കൂട്ടർ ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമല്ല രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ദൈവസഭയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾ കൊരിന്തിലെ അങ്ങനത്തിൽ കാണുന്നത് കൊരിന്ത സഭ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്ന സഭയായിരുന്നു ഒന്ന് കൊരിന്തർ ഈ കൊരിന്തിയ സഭയെപ്പറ്റി പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് കൊരിന്തർ അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും നേരം കൊരിന്ത്യ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവസഭ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ പൗലോസ് പറയാണ് യഹൂദരോ യവനരോ ദാസരോ സ്വതന്ത്രരോ ആയ നാം എല്ലാവരും പൗലോസ് പറയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാവരും ഒരേ ഏക ശരീരമാകുമാറോ ഒരേ ആത്മാവിലാൽ സ്ഥാനം വഹിച്ചു ഒരേ ആത്മാവിനെ പാലം ചെയ്തിരിക്കും അന്നേരം ഇവര് ഈ പൗലോസ് ഈ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടം ദൈവസഭയാണ് പൗലോസ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ദൈവസഭയെ പൗലോസ് അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ശരീരമായിട്ടാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവരെല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ മാത്രമേ ദൈവം പൗലോസ് സഭയായി അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെത്താണ് ദൈവസഭയെടുത്താണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ആത്മാവിനെ സ്നാനമേറ്റു എല്ലാവരും ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തു എല്ലാവരും ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീർന്നു ആ സഭയിൽ പക്ഷെ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ കുരിന്ത ലേഖനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ സോറി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ പറയാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ആത്മീകന്മാരോട് എന്നപോലെയല്ല ജഡീകന്മാരോട് എന്നപോലെ ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കളായിരിക്കുന്നവരോട് എന്നപോലെ അത്ര സംസാരിക്കാൻ കഴിയും അതിന് മൂന്നാമത്തെ വാക്കിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈർഷയും പടക്കവും ഇരിക്കെ നിങ്ങൾ ജഡീകന്മാരും ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ നടക്കുന്നവരും അന്നേരം അവിടെ ഒരു കാര്യം പൗലോസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാണ് ഇവർ ദൈവസഭയൊക്കെയാണ് ഇവർ വീണ്ടും ജനിച്ചവരൊക്കെയാണ് എന്നാൽ പല ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് മിക്കവരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ജഡീകര അല്ലെങ്കിൽ ശിശുക്കളാണ് അന്നേരം ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവരെ ശിശുക്കൾ കൂടുതലുള്ള സഭയിൽ പാലെ പറയാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ ഇനി ശിശുക്കളും മുതിർന്നവരും രണ്ടു കൂടെയുള്ള മിക്സർ സഭയാണെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് ഏത് പറയണം എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടായി തീരും എന്നാൽ ആത്മീയമായിട്ട് മെച്ചോർ ആയടുത്ത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും അത് ഒന്ന് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആത്മീയർക്ക് ആത്മീയമായത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ കൊരിന്ത സഭയിലെ പ്രശ്നം കൊരിന്ത സഭയിൽ ജഡീകന്മാർ കൂടുതലുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാൽ ജഡത്തെ ക്രൂശിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയപ്പോഴും ദൈവം കാര്യങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും അവിടെ ജഡത്തെ ക്രൂശിക്കാതെ ദൈവാത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കാതെ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന ജഡീകന്മാർ എന്നാൽ ഇവരുടെ ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഇനി ചില പ്രാക്ടിക്കൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരിക ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ സഭയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ സഭയിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അത് ദൈവസഭയിൽ അല്ലാതായി തീരുന്നില്ല അതൊരു ശരീരമായ ദൈവസഭയാണ് എങ്കിലും അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാരണം ഈ ജഡീകരായിട്ടുള്ളവർ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഡീല് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ അപ്പോസ്റ്റർമാർ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നോക്കത്തുള്ളൂ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും 
പൗലോസിന് ശരിക്കും വെളിപാടുകളുടെ ആധിക്യ നിമിത്തം ദൈവം ഒരു ശൂലം വരെ കൊടുത്ത അന്നേരം പൗലോസിന് കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം പല കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം വരെ പൗലോസ് എടുക്കപ്പെട്ടു അന്നേരം പൗലോസ് പക്ഷെ എങ്ങനെ ഈ കൊരിന്തയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്താണോ എങ്ങനെ പൗലോസ് കൊരുത്തിന്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു അതറിയോ പറയോ എങ്ങനെ ആ ആര് പറഞ്ഞു ഏത് സൗകര്യം പറഞ്ഞു ആ പൗലോസ് ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു സഹോദരൻ ഈ കൊരിന്തയിലുള്ള ഒരു സഹോദരൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സഭയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഭിന്നതയുണ്ട് വഴക്കുണ്ട് ഈർഷയുണ്ട് പിണക്കമുണ്ട് ഈ അപ്പന്റെ ഭാര്യയും കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കേസ് നടക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്ത് പറയോ ഒരു സഹോദരൻ നേരെ എന്ത് ചെയ്തു നേരെ പോയി പൗലോസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുത്ത് കൊടുത്തു വിട്ടു പൗലോസിന്റെ അടുത്ത് വിട്ടു ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്റെ ചോദ്യം ഒരു ദൈവസഭയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവസഭയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയും പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ ശരിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണം പക്ഷെ സ്ക്രിപ്ചറൽ വേ എന്താണ് എന്താ അതതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആളെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ദൈവനത്തിലെ വ്യക്തമായ രീതി മൂന്ന് രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഞാനിത് പറക്കെ പറയുന്ന പ്രാക്ടിക്കലി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരു സഭയിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവസഭയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കത് അതുമായി യാതൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഫോൺ ചെയ്തും സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യത്തെ വഷളാക്കാം യു വിൽ ബി എ ഗോസിപ്പർ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യം പല കോൺവെർസേഷൻസും പല അനേക മണിക്കൂർ സംസാരവും ആത്മീക സംസാരങ്ങളല്ല ഗോസിപ്പുകൾ മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിയുള്ള മറ്റ് സഹോദരന്മാരെ പറ്റിയുള്ള അപവാദം പറച്ചിലാണ് മിക്ക അനാവശ്യ സംസാരങ്ങൾ ഇതാണ് ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യം രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ സഹോദരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം അത് അതിനെ ഡീല് ചെയ്യാൻ ദൈവം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ ആൾക്കാരെ ആരെയാണ് അവരെടുത്ത് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് സ്ക്രിപ്ചറൽ വേ അത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ല അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ക്ലോവ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ നേരെ ചെന്ന് പൗലോസിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഈ സഭയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യണം എന്റെ ക്ലോവ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് ബ്രദറെ ആരത്തും പറയരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആരത്തും പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാണോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ പോയി പറഞ്ഞു അത് കാരണം ക്ലോവയ്ക്ക് അറിയാൻ വരുന്ന അതായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അത് ഗോസിപ്പ് അല്ല അതാണ് ശരിയായ രീതി അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ദൈവവന് വിരുദ്ധമാണ് ഓക്കെ നേരെ പൗലോസിന് അറിഞ്ഞു പൗലോസ് ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോ പൗലോസ് എന്ത് ചെയ്തേ പൗലോസ് നേരെ ഒരു പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ എടുത്ത് ആ പ്രാക്ടിക്കുൽ ആളുടെ തോട്ട് പോയി ഒരു എഴുത്ത് കഴിക്കുകയാണോ ചെയ്തത് ആ സഭയിലെ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കിയ ആ വ്യക്തി എടുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യം അപ്പന്റെ ഭാര്യയോട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സഹോദരൻ്റെ അടുത്ത് ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ട് പറയാണോ ആ സഹോദരൻ അതൊന്നും ചെയ്യരുത് പാവമാണെന്ന് പറയാണോ ചെയ്തത് അല്ല പൗലോസ് ചെയ്തത് ഇത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം പൗലോസ് ഒരു ലെറ്റർ പൊതുസഭയ്ക്ക് എഴുതുകയാണ് അതിൽ എഴുതുകയും ചെയ്യാണ് ക്ലോവയാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഈ സഹോദരം വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ഇത് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എഴുതുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു കാര്യം ഒരു ദൈവസഭയിലെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഏറ്റവും അടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ എന്നിട്ട് ചില പറയാറുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സഭയിൽ വരുമ്പോൾ ഉടനെ അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ചയിൽ അതിനെപ്പറ്റി അഡ്രസ് ചെയ്യരുത് അത് കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ജഡത്തിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സഹോദരനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കും എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ എ
പൗലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് ഒരു വെളിപാട് തന്നല്ല പൗലോസ് പറഞ്ഞത് പൗലോസ് പറഞ്ഞു ക്രോവയുടെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വായിച്ചോ അതിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പണക്കമുണ്ടെന്ന് ക്രോവയുടെ ആൾക്കാരാൽ എനിക്ക് അറിവ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒരാൾ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ട് അതേ കാര്യത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാ നിയന്ത്രണത്തിലാണോ അതോ ജഡത്തിലാണോ ഇത് പൗലോസ് പൊരുതി ലേഖനം എഴുതി എന്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണോ അതോ പൗലോസിന് തോന്നി എഴുതാണോ ഇത് ഇനി നമുക്ക് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് ആ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് അത് ദൈവസഭ അഡ്രസ് ചെയ്യുകയും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന ആർക്കാണ് എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൈവവും അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്നാലും ഈ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാനെന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവസഭയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേത് കാര്യമാണെങ്കിലും അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടിയുള്ള അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് എന്നാൽ ശരിക്കും ഈ കുരിഞ്ചി ലേഖനം നമുക്ക് പോലും കിട്ടാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഈ ക്രോവ എന്ന് പറയുന്ന ആളാ ഇല്ലായിരുന്നു ഈ കുരിഞ്ചി ലേഖനം ഒന്നും രണ്ടും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഴുതുന്നതും രണ്ടാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോലീസ് എഴുതുന്നതാണ് അതിന് ദൈവവനത്തിൽ അപ്പോസർമാർ ചില മാതൃകകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചില ചിന്തകളുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവസഭയെ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് അന്നേരം പൗലോസ് പറയാണ് പൗലോസ് ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് എഴുതുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആരും ക്ലോബ അന്വേഷിച്ചൊന്നും പോയില്ല സഹോദരൻ നീ എന്തിനായി പോയി പൗലോസിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചൊന്നുമില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം റിപ്പന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പൗലോസ് എഴുതുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി മാനസാന്തരപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവസഭയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ട കാരണം ഇത് മാത്രമാണ് ജഡമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആയി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും ജഡം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ സെൽഫ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ജഡത്തിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ അത് ഡീല് ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവവനം വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്കുകൾ അല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ദൈവം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു നിലയാനം തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ മടങ്ങി വരാം ഒരു നിലയാനം പതിനാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വരാം അവിടെ പറയാണ് ക്രിസ്മേഷ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ പറയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും പഴകിയും കർത്താവരോട് അവന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അയോഗ്യമായി അപ്പം തിന്നുകയോ കർത്താവിന്റെ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം കർത്താവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരനാവും മനുഷ്യൻ തന്നെത്താൻ ശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ അപ്പം തിന്നുകയോ കർത്താവിന്റെ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയോ അതുകൊണ്ട് അയോഗ്യമായി അപ്പം തിന്നുകയോ കർത്താവിന്റെ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കർത്താവിന്റെ ശരീരം രക്തം സംബന്ധിച്ച് കുറ്റതായിരിക്കും മനുഷ്യൻ തന്നെത്താൻ ശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം അപ്പത്തിൽ നിന്ന് പാനപാത്രം നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യും തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കാതിരുന്നാൽ തനിക്കുള്ള ശിക്ഷാവധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ശരീരമാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ ശരീരമല്ല അത് ദൈവസഭ എന്ന ശരീരത്തെയാണ് ഒരു ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമാണ് ആ ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ആ ദൈവസഭയിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെത്താൻ ഒരു വ്യക്തി വിധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ തന്നെത്താൻ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തന്നെത്താൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കാണിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ ദൈവം പറയാണ് ദൈവം നിന്നെ
മത്തായി ഏഴിൽ പറയാണ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് നാം തന്നെത്താൻ വിധിച്ചാൽ വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഒരിക്കലും വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല ഇനി അങ്ങനെ ആ ലൈൻ ചില വ്യക്തികൾ ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് തന്നെത്താൻ വിധിക്കുന്ന ആ ആ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ലൈനം ക്രോസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത വാക്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത വിധി വരികയാണ് വിധിക്കപ്പെടുകയാണ് ആ വിധി എന്താണ് അവിടെ പറയാണ് ലോകത്തോടു കൂടി ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് നമ്മെ ബാലശിക്ഷ വരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വിധിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ബാലശിക്ഷ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ ഒരു ഡിസിപ്ലിന്റെ ആവശ്യമില്ല തന്നെത്താൻ വിധിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എന്നാൽ തന്നെത്താൻ വിധിക്കാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ഡിസിപ്ലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതാണ് ദൈവസഭ അതിനാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാലും ദൈവസഭയിൽ ആ വ്യക്തി ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതെന്തിനാണ് ദൈവസഭയിൽ ആ വ്യക്തി ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നറിയാമോ എതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്നാമതൊരു ശിക്ഷാവധിയുണ്ട് അത് നിത്യശിക്ഷാവധി എന്ന ശിക്ഷാവധിയാണ് ആ ശിക്ഷാവധിയിൽ ഇവൻ പോകരുത് എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം എന്ത് രണ്ടാമത്തെ ലെവലിലേക്കും ഈ വ്യക്തിക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ അവസരം ആദ്യത്തേത് ദൈവം നേരിട്ട് ആ വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ സഭയിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകത്തില്ല രണ്ടാമത് ആ ലെവൽ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡിസിപ്ലിൻ ലെവലിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അത് പല രീതിയിലുണ്ടായിരിക്കാം ദൈവവാനത്തിൽ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഡയറക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യുമായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവസഭ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യുമായിരിക്കാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത് ദൈവസഭ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്യക്തി ലോകത്തിന്റെ കൂടെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് എന്നിട്ട് അവിടെയും ഒരു വ്യക്തി മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ആ വ്യക്തി ലോകത്തിനോട് കൂടി ശിക്ഷാവിധിരകപ്പെടും എന്നാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ലെവലൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം സഭ അവൻ പുറത്താക്കണം അതോടുകൂടി ആ വ്യക്തി ദൈവസഭയുടെ പുറത്താകുന്നു അതോടുകൂടി ആ വ്യക്തി ശിക്ഷാവിധിയുടെ ഭാഗമായി തീർന്നു എന്നിട്ട് ഇതൊരിക്കലും നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ദൈവസഭയിലെ ഒരൊറ്റ വ്യക്തി പോലും നിത്യശിക്ഷാവധിയിൽ അകപ്പെടണം എന്ന് ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം ദൈവസഭയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നത് എബ്രാലേഖനം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്ക് ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വയ്ക്കാം ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ ശിക്ഷ നിരസിക്കരുത് അവൻ ശാസിക്കുമ്പോൾ മുഷിയുകയായിരുന്നു കർത്താവ് താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു താൻ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഏത് മകനെയും തല്ലുന്നു എന്നിങ്ങനെ മക്കളോട് എന്ന പോലെയുള്ള സമ്മാദിക്കുന്ന പ്രബോധനം നിങ്ങൾ മറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബാലശിക്ഷ സഹിച്ചാൽ ദൈവം മക്കളോട് എന്ന പോലെ നിങ്ങളോട് ഇടപാറുന്നു അപ്പൻ ശിക്ഷിക്കാത്ത മകനേതുള്ളു എല്ലാവരും പ്രാപിക്കുന്ന ബാലശിക്ഷ കൂടാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മക്കളല്ല കൗലടയന്മാരത്രേ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജലസംബന്ധമായി പിതാക്കന്മാർ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ചപ്പോൾ നാം അവരെ വണങ്ങി പോന്നില്ലയോ ആത്മാവിന്റെ പിതാവിന് ഏറ്റവും അധികം കീഴങ്ങി ജീവിക്കേണ്ടത് അന്നേരം ദൈവസഭയിലെ ശിക്ഷാവിധി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസിപ്ലിൻ ശിക്ഷാവിധി അല്ല ഡിസിപ്ലിൻ കുടുംബത്തിലെ ഡിസിപ്ലിൻ പോലെയാണ് അല്ലാതെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താനായിട്ട് ദൈവസഭയിൽ ആവശ്യമില്ല കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് പറയാണ് അവർ ശിക്ഷിച്ചത് മനുഷ്യർ ശിക്ഷിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ അവിടെ പറയാണ് നാം അവന്റെ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നമ്മുടെ ഗുണത്തിനടി ശിക്ഷിക്കുക ശിക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ കറക്റ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്നാണ് ശിക്ഷണമെന്നാണ് ശിക്ഷയല്ല ദൈവസഭയിലുള്ളത് ശിക്ഷണമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഏത് ശിക്ഷണവും തൽക്കാലം സന്തോഷമല്ല ദുഃഖകരം അത്രയും തോന്നും എന്നാൽ പിന്നത്തേതിലും അതിനാൽ അഭ്യാസം ലഭിച്ചവർക്ക് നീതി എന്ന സമാധാന ലഭ്യം ലഭിക്കും എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ലെവലിലും ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിന്റെ കീഴിലൊരു വ്യക്തി താണിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നീതി എന്ന സമാധാന ഫലം ലഭിക്കും ആകയാൽ തളർന്ന കൈയും കുഴഞ്ഞ
ആരും ദൈവകൃപ വിട്ട് പിന്മാറുകയും വല്ല കൈപ്പുള്ള പേരും മുളച്ച് കലക്കുണ്ടാക്കി അതിനാൽ അനേകർ മലിനപ്പെടുകയും ആരും തുറന്നെടുപ്പുകാരനു ഒരു ഊണിന് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം വിറ്റുകളഞ്ഞ യേശാവിനെ പോലെ അഭക്തനോ ആയി തീരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കരുതിക്കൊള്ളുകയും അവൻ പിന്നത്തേതിൽ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് കണ്ണുനീരോടെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും തള്ളപ്പെട്ട് മാനസാന്തരത്തിന് ഈട കണ്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ വളരെ ഇത് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവസഭയുടെ ഡിസിപ്ലിൻ ഒരു വ്യക്തി റിജക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി തള്ളപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം മാനസാന്തരത്തിന് ഇട കാണാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇറ്റ്സ് എ വാണി ബൈബിൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കോരിന്ത്യ ലേഖനം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം എബ്രാഹിം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചു വയ്ക്കും എബ്രാലയന പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസത്താൽ മുമ്പോട്ട് പോയവരാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരൊറ്റ വ്യക്തി എടുത്തു കാണിച്ചിട്ട് എബ്രാലയന കർത്താവ് പറയാണ് ഇറ്റ്സ് എ വാണിങ് പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് തന്നെത്താൻ വിധിക്കാത്തവർക്ക് അടുത്ത ലെവലിലുള്ള ഡിസിപ്ലിനും കീടങ്ങാത്തവർക്ക് ദൈവം ഒരാളെ വാണിങ്ങിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് യേശാവ് അവൻ പിന്നത്തേതിൽ മാനസാന്തരപ്പെടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു എന്നല്ല പറഞ്ഞ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറയട്ടെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളോട് എതിർക്കും തോറും കഠിനമാവുന്നതാണ് അതാണ് പ്രേലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ വാണി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ വാണി പറയുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ മരുഭൂമിയിൽ എന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കരുത് ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് റിബല്യ ചെയ്യും തോറും കഠിനമാകുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കീഴടങ്ങുന്നതോറും ദൈവം ഹൃദയത്തിൽ എഴുതുന്നതുമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളോട് റിബല്യ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെടും ദൈവത്തിന് പോലും എഴുതാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലേക്ക് ആയിത്തീരും അതിലവസാനം വാണിഞ്ഞായിട്ട് ദൈവസഭയ്ക്കാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ദൈവസഭയിൽ ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യം സംഭവിക്കേണ്ടത് ആദ്യം സംഭവിക്കേണ്ടത് ആ വ്യക്തിയുടെ ജഡം ആയി ആ വ്യക്തിയുടെ സെൽഫാണ് ഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് പാപിയാണെന്നുള്ള റെക്കഗ്നൈസേഷനോടുകൂടി ഒരു ദൈവസഭയിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി വരുന്നു വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു ആ വ്യക്തിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ദൈവം ദൈവസഭയിൽ ക്രൂശെടുക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ക്രൂശെടുത്ത് തന്നെത്താൻ വിധിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമായി കർത്താവിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുകയായിത്തീരുന്നു അങ്ങനെ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവം പല പല രീതിയിൽ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അതാണ് ഡിസിപ്ലിൻ പല രീതിയിലുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ കൂടി ദൈവം കടത്തിവിടുന്നു അതിനെയും റിബല് ചെയ്ത് അതിനോടും റിജക്ട് ചെയ്ത് അതിലും സ്വയം നീതീകരിച്ച് അതിലും ദൈവത്തിനെതിരെ നിന്നുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വാണിങ്ങായിട്ട് ദൈവം പറയാണ് ഒടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഈ ഡിസിപ്ലിന്റെ പുറത്ത് വേറെ ശിക്ഷാവിധി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ ആയി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് വാണിങ്ങായിട്ട് ദൈവം പറയാണ് മാനസാന്തരം ദൈവം സ്ഥാനം സുഖമീതല്ലാഭം മല്ലനിക്കിനീവൻ ചെയ്തമെന്നറിഞ്ഞു ഞാൻ ജീവനൻ പേർക്കായി വേടി ദാഥനെ ഞാൻ പിൻചെല്ലും എൽ വരും നേരമെല്ല ക്രൂശീലൻ പ്രശംസയാശു കൂടെയുണ്ടെന്നാകിൽ തുമ്പമെല്ലാമിന്ദമ ജീവനൻ പേർക്കായി ഞാൻ പിൻചെല്ലും എല്ലാരും കൈവിട്ടാലും കൃപയാൽ ഞാൻ പിൻ